രണ്ട് സെലിബ്രിറ്റിയാണ് കൂട്ടത്തില് നമ്മളങ്ങനെ <laughs> 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 ദുബായിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഉൾക്കാടം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അഭിമുഖമാണ് അത് രണ്ട് സെലിബ്രിറ്റി ആണ് ഒന്ന് ദുബായിലുള്ള നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ദുബായിലെത്തിയാണ് എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം നമ്മളിപ്പം ഫൈസൽക്കായുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പുള്ളിനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകള് അത് കാരണം പുള്ളി ഒരു മാസ്ക് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വന്നു മോന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗംഭീര കല്യാണമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊറേ ആളുകളെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു ആ കല്യാണം നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ ആഴത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി തന്നെ പറയുന്നു സൂപ്പർ 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 എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നടനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൊവിനോന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ടൊവിനോ ഷൈൻജാക്കർ പറയും കസിം പറഞ്ഞാണ് ഷൈൻജാക്കോ പിന്നെ ഏറ്റവും സിൻസിയറിറ്റി അതുപോലെ ഏറ്റവും ജനുവിനിറ്റി ഉള്ള ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ പുള്ളിന്റെ ആ സ്റ്റൈലാണ് നമുക്കറിയാം കൃത്യത ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് കൃത്യത കൂടി ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും കൃത്യത കൂടി എത്തുന്നതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം ഫൈസൽ അന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഷൈൻഡോൻ ചോക്കനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മോന്റെ കല്യാണത്തിനും അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയതും ക്ഷണെ നമ്മൾ എത്തി കല്യാണം കൂടി പൈസൽക്കായുമായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ അമ്മൂമൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കല്യാണം വിളിക്കുമ്പോ എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ പരിചയമില്ല അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ കല്യാണത്തിന് പോവാ പറഞ്ഞു ഏയ് കല്യാണം പോയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അങ്ങനെ ഇവര് ധൈര്യം തരുന്നുണ്ടപ്പോ ഞാൻ സാധാരണ ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ പോവില്ല അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ട് പരി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലേ അതായത് കൊറേ കാലമായിട്ട് പരിചയമുള്ള സാബിത്ത വരുന്ന ഡ്രസ് ആയിട്ട് കളിച്ച് <laughs> 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 ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ തീരെ ഒരു അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഈഗോ ഇല്ല ഒരു എന്താണ് ടോറിയസ് ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ് അതിന്റെ ഒരു വരവ് ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കമൽ സാറിന്റെ കൂടെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ പൈസക്ക് അറിയാത്ത കാരണം ഇത്ര ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഷൈൻ നിങ്ങളൊരു അഭിവാദ്യ ഘടകമാണ് സൂപ്പർഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സക്സസ്ഫുള്ള് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും അഭിവാജ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകം ഷൈൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അവന്റെ ചന്തിക്ക് ഒരു തപ്പിന്റെ അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ അന്നത്തെ ആ പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് ആ സമയത്തുള്ള സിനിമ ആ സമയത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ഒരു റോൾ അടുത്തത് അന്ന് അറിയാലോ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ആ പിന്നെ പയ്യന്റെ നടന്ന പയ്യ ഡാൻസർ റംസാൻ റംസാന്റെ ചന്തിക്ക് ഒരു തട്ടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരിക ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്റെ ആ ഒരു യൗവന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശരിക്കും ആ ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അവന്റെ ചന്തയൊന്നും മോശത്തരാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ അത് ആൾക്കാർക്ക് ചിരി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു രംഗങ്ങളൊക്കെ ആ സിനിമക്ക് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ അശ്ലീലത കുറച്ച് ഫണ്ണായിട്ട് കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കും അതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഷൈൻ വന്ന ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വര വരുന്ന ഒരു എൻട്രി പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ സിനിമയിൽ വന്നു പക്ഷെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും ഇവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് അഭിനേതാവും ആണോ മമ്മൂട്ടിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഡയറക്ടർ ആവാൻ ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം ക്യാമറ എല്ലാത്തിനും അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം പക്ഷെ ആക്ടറിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ലല്ലോ അവന് അവന്റെ ഒരു ഒറ്റപുതി കയറി വരണ അവന് ആരും ഒന്നും എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല ഈ വന്ന ആക്ടേഴ്സിന് ഒന്നും അപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിക്കണല്ലോ ലൊക്കേഷനിൽ അതാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വിടില്ലല്ലോ ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ദിലീപേട അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മളപ്പൊ ഡെയിലി ലൊക്കേഷനിൽ പോണ ആരെങ്കിലും അഭിനയിച്ച് തെറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് ഇന്ന് സാറ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കും ആരെങ്കിലും തെറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരം വഴിക്ക് വരിക അങ്ങനെ എന്റെ ഓർമ്മ അല്ല ഇപ്പം കമൽ സാറിനിലൂടെയാണ് വരവ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കടപ്പാട് ഭയങ്കരമായിരിക്കും അത് എല്ലാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കമൽ സാറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ കമൽ സാറിന്റെ സിനിമയില് വൈസൽ കാർ കമൽ സാറിന്റെ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയില് നായകനാണ് അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ അതിനാലേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പുതിയ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ നായകനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു കമൽ സാറുമായിട്ടുള്ള നീണ്ട ബന്ധമാണ് ഷൈനുള്ള അതായത് ഞങ്ങള് പൊന്നാനിയില് പൊന്നാനിയിലാണ് എന്റെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് പൊന്നാനിയിലെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മ ഇവിടെ വീട് എന്നെ ജോലിക്കായിട്ട് എം ഐ യിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരണം അച്ഛൻ്റെ വീട് ബാല വരും അപ്പൊ അന്ന് പുറത്തുള്ളവരാണല്ലോ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് പൊന്നാനിക്കാരനാണ് അപ്പൊ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കമൽ സാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സാറിന്റെ വൈഫ് അവിടെ എം ഇ എസ് ൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് അന്നും ഇവരുള്ള ബന്ധ ഫാമിലി ആയിട്ട് അതാണ് സ്കൂളില് പന്ത്രണ്ട് വരെ നെറ്റിച്ചത് കമൽ സാർ ഉണ്ട് സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി എന്ന് അതും ആലോചിച്ചോണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് അപ്പൊ കമൽ സാറായിട്ടും അച്ഛനുള്ള പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ എത്തിച്ചത് ആ നമ്മളത് വിടാതെ പിടിച്ചു കാരണം ഇനിമയാന്ന് പറയുന്ന സാധനം പണ്ട് മുതലേ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു എൺപത് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് ജനിക്കുന്ന ഒരു പയ്യന് സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാളുകളില്ല മൊബൈലില്ല ടി വി ഇല്ല ചാനലും ഇല്ല ഒരു റേഡിയോ സിനിമ തീരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് സിനിമയെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ കമൽ സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അതിന്റെ ഒരു ആഴം മനസ്സിലായല്ലോ പൊന്നാനി ജനിച്ചു വളർന്ന് പേരന്റ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അന്ന് തൊട്ട് കമൽ സാറിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് അതാണ് കമൽ സാറിന്റെ നൂറാമത്തെ സിനിമയില് ഷൈൻ തന്നെ ഷൈന്റെ നൂറാമത്തെ സിനിമയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫൈസുൽക്ക പറഞ്ഞു ഷൈനെ കുറിച്ച് കുറെ ഫൈസുൽക്കാർക്ക് ഒത്തിരി ആളുകളായിട്ട് ബന്ധമുണ്
എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഓർമ്മൊന്നും വരുന്നില്ല ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാണ് നോക്കാറ് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നിയത് പറഞ്ഞമാരി ആസിഫ് അലി അവരെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി നമ്മളായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇടങ്ങും ഷൈൻ അതുപോലെ പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം എന്നെ കുറച്ച് ദിവസം വിനീത് വിനീതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അടുക്കാൻ തോന്നിയത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ പൊസിഷനിൽ ഇടി ഇപ്പോൾ ഇയാൾ വേറെ എന്താണ് ഒരു ഉള്ളിൽ ഇയാൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ടൊവിനോ ടൊവിനൊക്കെ കുറച്ച് എപ്പം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളി ബിസിയുള്ള ആളാണ് കാണുമ്പോൾ പുള്ളി ആ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഹമ്പിൾ സിമ്പിൾ കുറച്ചും കൂടി ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഷൈൻ തരുന്ന മാതിരി അവർ എന്താ പറയുക ഒരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓപ്പൺ ലവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഷൈന്റെ ഒരു വരവ് കല്യാണത്തിന് വന്ന കാര്യമുള്ള ഷൈനാണ് അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഓടിയാണെങ്കിലും ചാടിയാണ് ആളുകളോടൊപ്പം മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പുള്ളി വരുന്ന ആളെ പോലും പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പുള്ളി ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ എന്നൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അഭിനയിക്കാൻ ഇല്ല ഈസിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ലൂസ് ആയാലാണ് ഒഴുകെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളൊരു എയർ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ നമുക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നമ്മള് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്നലെ നമ്മൾ രാത്രി ആഘോഷിച്ച ആഘോഷം കണ്ടോ എത്ര ഡാൻസ് കളിച്ചു ഏത് അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ കൂടെ വീട്ടിൽ അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാറിൽ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പം ഷൈൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് ഷൈന ഒത്തിരി പൈസക്കാട് അടിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഷൈൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് കുറച്ച് ആയാലും പിടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്ത് ആ സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഈ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഫ്രീ ആക്കാൻ തുടങ്ങി മൈൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മള് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞേ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതൊരു പിടുത്തം പിടുത്തം പിടുത്തായിട്ട് നമ്മ അത് വിട്ടു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ വിട്ടു കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എന്നുള്ള ഉപരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു പിടുത്തം എനിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാരും ഒരു സാധാരണ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പെരുമാറ്റം അത് ഞാൻ മരണം വരെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കളിക്കാൻ ടീം ഇട്ട് കളിക്കാൻ പരിപാടിയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഫൈസൽ ഖാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഫൈസൽ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ കുറിച്ച് ഇപ്പം ഷൈൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഫൈസൽ ഖായ്ക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുള്ളി പറഞ്ഞു മുദ്രാ പൂജ അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യമില്ല അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഈസി ഗോയിങ് പറയുന്നത് അത് ഈസി അതിൽ ലേസി അല്ല അത് അത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലായത് കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് അസൂയ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആൾക്ക് ഇവരോട് എനിക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് കാരണം അവരെ പറ്റി പരിദോഷണം പറയും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് അത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആൾക്കാരെ ഉള്ളിലോട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു പുഷ്പം പിരിയുന്ന പറയാം സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് അയാളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൽ നമ്മൾക്ക് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പരിഗണന കൊടുക്കുകയാണ് പരിഗണന
സാറ ഇങ്ങനെ കുറെ ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ ഓരൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ടീം വർക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൈസ് കുറച്ച് ക്യാഷ് എടുത്ത് അതുപോലും നല്ല പ്രൈസിലാണ് എടുത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും കല്യാണം അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാശ് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്ന ആളാ പക്ഷേ കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം കൊണ്ടാണ് ലോൺ എടുത്തിട്ടല്ല ആളുകൾ ലോൺ എടുത്ത് കല്യാണം പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ ഇതുവഴി എത്ര പേർക്കാണ് കച്ചവടവും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജോലിയും കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് സ്ക്രീന് എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീന് വാടക കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് കുറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീഡിയോസ് അവർക്കെല്ലാം വളരെ കഷ്ടപ്പെടാണ് വിശ്വസിക്കൂല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരാൾ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് കുറവാണ് പൈസ ഹബീബിനെ വിളിച്ചു ഹബീബിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് വർക്ക് ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മള് വർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്യാഷ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരെ വർക്ക് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാനുള്ള പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്യാമറ വേണുണ്ട് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ദൂർത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിവാഹം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അല്ലെ നമ്മളൊരു കല്യാണം ആഡംബരമായിട്ട് നടത്തുമ്പോൾ പറയും അത് അത് ശരിയായില്ല അതിന്റെ അതിന്റെ കൃത്യം മറുപടിയാണ് ഇപ്പൊ ഫൈസൽ കായും പറഞ്ഞു ഷൈനും പറഞ്ഞു മറുപടി നമ്മള് അത് ഉള്ളവനാണ് ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടില് വീട്ടിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവും പക്ഷെ അവനൊരു ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കല്യാണം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് കണ്ണേറ് പ്രാക്കൽ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മോശം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പറയുമ്പോൾ അതൊരു വേറെ രീതിയിൽ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല മനസ്സിന് നല്ലൊരു സംതൃപ്തി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെലവാക്കുമ്പോൾ കല്യാണം കാശിലാകുമ്പോ അനുസരിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഒരാളെ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊരു വേറൊരു പഴയ പ്രാന്തിയായിട്ട് ലെവലിൽ പോകും അവസരം അതാണ് കറക്റ്റ് ഈഷാനി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ഒത്തിരി സിനിമകളായി അല്ലെ നൂറ് സിനിമകളിലൊക്കെ ആയി നിൽക്കുകയാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള യോഗ്യനല്ലേ കഥ പറയാ കഥ പറയാൻ റെഡി ആയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലോക്കാക്കിയല്ലേ പൈസ എടുക്കാം ആൾക്കാരെ <laughs> 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 അപ്പൊ ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈസ നല്ല സിനിമ ആണെങ്കിൽ അയാള് അയാളൊക്കെ അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസർ ആകാൻ തന്നെ അത്ര എളുപ്പമല്ല എനിക്ക് അറിയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ സിനിമ പ്രാന്തം മാറുന്നു അത് ചെയ്തോളൂ സിനിമ എടുത്തതും എന്റെ സുഹൃത്താണ് പ്രവാസി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ചേട്ടനാണ് നല്ല കഥകൾ കിട്ടിയാൽ അയാള് ചെയ്യും അയാൾ അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് അയാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു നല്ല കഥകൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ പോയിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യും അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തണം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് പണ്ട് എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ ബന്ധു
എന്റെ കുടുംബം എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അവരൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഫൈസൽ ഒരാള് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് ഒക്കെ വേറെ ഗുണഗാന് താടിയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര് എല്ലാ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് സിനിമ ആണോ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റൂല അത് പിന്നെ പല ആൾക്കാരും വേറെ ലെവലിൽ പിന്നെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടെ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ശരിയാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പോകുന്നത് നമ്മള് സിനിമയെ സ്നേഹിക്കണം സിനിമ നമ്മുടെ തൊഴിലാളി കൂടെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സിനിമ പൂർണ്ണമാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ എന്നല്ല അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഷൈൻ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന ഷൈൻ എന്നും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സിനിമ സിനിമ എന്നെ തേടിയല്ല പറയാം ഞാൻ സിനിമയെ തേടി പോവാന്നാണ് ഷൈൻ പറയാറുള്ളത് അത് ഷൈന്റെ വാക്ക് വലിയൊരു വാക്കായിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് അതിൽ പറയാ എനിക്കാണ് ആവശ്യം നിന്മുക്ക പറയുന്ന വാക്കാണ് ഷൈൻ എടുത്ത് കട എടുത്ത് പറയാറുള്ളത് കടെടുത്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന റിസ്ക് അദ്ദേഹം ഏത് കഥാപാത്രങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു ഷൈൻ നേരത്തെ അതന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് യാത്രയിൽ അപ്പൊ മമ്മൂട്ടി ഇത്ര അധികം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഷൈന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലായി സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ദിവസം കടന്നു പോകുമ്പോഴും മമ്മൂക്കാന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ലാലേട്ടൻ ഫാൻ ആണോ ലാലേട്ടനാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുക നമ്മൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ദേഷ്യം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ചിത്രം കിരീടം കിലുക്കം സിനിമ കാണാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപടി പേരുകൾ പറയാനും ഇന്ന കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പുള്ളി എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചേ പുള്ളി ഇഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സിനിമയില് എനിക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും വില്ലന്മാർക്കാണ് ബിഗ് ഫാൻ ആ റോളൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അത്രയും പാഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിലും അല്ല നല്ല ഒന്നും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആളെ ഏറ്റവും കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മുഖ്യത അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോ ആളെ മനുഷ്യനാവുന്നത് ഒരാളെ <laughs> <laughs> പക്ഷെ അടുത്തോണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഇയാൾക്ക് പല മൃഗീയതയുണ്ടാവും ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ടാവും ആ നന്മക
തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിന്മകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നന്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അടുത്ത് പണ്ട് പോലെ മുടങ്ങിയ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറയാണ് ഞാന് ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പറയാട്ടോ അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മള് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മള് ചൂടാവുക ഹീറ്റാവുക നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കണ്ട്രോളിലാണ് മനസ്സ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സാ കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മനസ്സാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുവാണ് നമ്മള് അല്ലെ അതാണല്ലോ അതിന്റെ രീതി എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോണ ചില സമയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ മനസ്സ് തന്നെയാ കിടക്കുന്നത് ഷൈൻ ചാക്കോന്റെതായാലും ഒക്കെ പൈസന്റെതാണെങ്കിലും ഹൈദരാലിയല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹൃദയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുക നമ്മൾ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക അതല്ല ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിനെ കണ്ട്രോൾ കിട്ടിയാൽ രോഗം കീഴടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആരെ ഷൈന്റെ ഷൈന ഈ കൃത്യമായുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി ചോദ്യമാണ് ഷൈനപ്പോ മറുപടി പറയാം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മറുപടിയാ പറയാം അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് മറുപടിയിൽ കുറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് നമ്മളത് ആലോചിക്കുമ്പോ കുറച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ പുള്ളി പറയുന്നത് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പല ആൾക്കാരും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ശ്വേതാ മേന എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തി ഏഹ് എന്നോട് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മറ്റേ ജുമാല ഖാന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണിച്ചു ഇതിൽ കൊടുക്കണം ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്വേതാ മേന ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഞാൻ ജുമാന ഖാനെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ജുമാന ഖാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് എന്നോട് വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ശേതാമാൻ കൈ കൊടുത്തത് അവിടെ കൈയല്ല കൈ കൊടുക്കുന്നതിൽ വ്യഭിചാരം കാണുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ കൈ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ സിസ്റ്റർ എന്റെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ കണ്ണുകൊണ്ടാ കാണേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭൂമി ദേവി ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ഭൂമി ദേവി വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫൈസൽക്ക ഈ പറഞ്ഞ ഫൈസൽക്ക പറഞ്ഞ വളരെ സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് പി ഇടയ്ക്കാണ് ഷതാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തത് ആ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ അത് അതിലെ ശേതാമാൻ നല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ശേതാമാൻ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പം ഏതാണെന്നിന്റെ അമ്മേന അടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ ശേതാമേ ലെവല് വന്നിട്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾ വന്നിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മളുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ആൾക്കാരും കയ്യെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിന് വേറെ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ രീതിയിലും കാണുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണത് കാഴ്ചപ്പാടും കാലഘട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു ചില തുടരുന്നല്ല അത് ഉണ്ടായിരുന്നു സീഡി തപ്പിപ്പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ സീഡി തപ്പിപ്പോയ ആൾക്കാര് ആൾക്കാര് സ്വന്തം മകളെ വരെ വിചാരത്തിലൂടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളും മകളെ മകളായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ 
വേറൊരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ഒന്നിക്ക സഹോദരി അല്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ അതിന് വ്യഭിചാരമായി കാണുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് സർവശക്തി നിന്നുള്ള ആളുണ്ട് എന്നുള്ള അത് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ആ സർവശക്തൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമാണ് ലൈംഗികത ഇന്നലെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് പുള്ളി എന്നെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങൾ ഷൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയ ആൾക്കാരെ പറ്റി എന്താ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ലൈംഗികത അത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇപ്പൊ ആരെ ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനെ മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കില്ല അതിന് അത് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യാഖ്യാന ആൾക്കാരെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറ് കാരണം ആ ചോദിക്കുന്ന ആള് വളരെ പൊയ്ക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്കറിയാം ആരാ അല്ല ഫൈസൽക്ക അത് ഫൈസൽക്ക അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടിയും കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്കതോ ഷേദ അതിന് കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുക്കുകയും ഷേതാമനും കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി ഷേതാമനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഷേദ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഫൈസൽക്ക അതൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്തരം ഇത്തരം ആളുകൾ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ദുബായിലാണല്ലോ ദുബായിൽ ഇരുന്ന് ഇത്തരം കമന്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് ആദ്യം അതിൽ പിന്നെ കേട്ടാ വലിയ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ട് അവർക്ക് സ്ത്രീകൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല സ്ത്രീകളപ്പവും നമ്മള് അപ്പവും കാണുമ്പോ നമ്മള് വേറെ രീതിയിൽ സ്ത്രീകളോട് പുരുഷന്മാർ ബഹുമാനി ഇങ്ങനത്തെ എഴുത്തുകളും അവർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൂടെ ഈ ആയാലും വന്ന് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് തെറി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഫേക്ക് ഫേക്ക് ഐഡി ഐഡി പോലും കാണുന്നില്ല അല്ല അത്തരം അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഷൈനാണെങ്കിലും അറിയാം എനിക്കാണെങ്കിലും അറിയാം ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലാണ്ട് വേറെ ആളെ തുറ ഇന്നോട് തുറ പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന ആൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലേ ഞാൻ പറയരുത് അല്ലല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ആളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചാല് അത് മറ്റുള്ള മോശമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുൻകൂടിയുള്ള പാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേറെ പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ എപ്പോഴേക്ക് കിഴി പോയതെന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഇതിന്റെ <laughs> 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 ഇതിന് ഇതിനോട് ഇവരോട് മറുപടി പറയാൻ മറുപടി അറിയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കാണും ഇത്രക്കാർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവന്റെ ഒരു ഐ ഡി കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സമ്മാനിക്കണം അതിലൂടെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതും അത് വേറെ ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരും ചിന്തിക്കില്ല അങ്ങനെ കണ്ടാലും അങ്ങനെ എത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ സമയത്ത് എന്നാലും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് ഷനി പറഞ്ഞ പോലെ മലബാർ ഗോൾഡ് നമുക്കറിയാം പ്രസക്തമായ മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് ദുബായിലാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാക്ടറി ഒക്കെ സന്ദർശനം ഫൗണ്ടർ ആണ് നൂറ് ശതമാനം അഭിമാനത്തോടെ കൂടി പറയും അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് വന്ന ആളാണ് അത് പിന്നെ തുടക്കം മുതൽ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി അത്രയും പേർ പോയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയും ഐ ആം ദ വണ്ടർ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മലബർ ഞാൻ സ്വർണത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാത്ത ബിസിനസ്സുകളാണ് അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ സ്വർണം ഇടുവാൻ വീട്ടുകാര് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തല്ലേ നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ടിപ്സ് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കോ കല്യാണത്തിന് സിസ്റ്ററിന്റെ ഹാപ്പിയാക്കാൻ വേണ്ടി 
എന്റെ നീതി സ്പെഷ്യൽ ബി ഡി പഠിച്ച അതായത് സ്പെഷ്യൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മള് പണ്ട് പാടത്ത് പോയി മഴ ഇന്നലെ <laughs> 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 ഫൈസൽക്കായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കല്യാണം മോന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇത്രയും തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്കും ആ ഷൈനുമായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം അവരുടെ ലൈഫ് പുഷ്പങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ുംഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് ഇടുക്കിയൊരു മോളും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വരാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും കൂടിയാണല്ലോ ചേരുന്നത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമായി മാറ്റാണ് നമ്മളെ ഒരു രാവിലെ വരെ എത്ര പഴകുണ്ടാവും ബാക്കി നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ടഡ് മൈൻഡ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ഒഴിക്കാനില്ല നമുക്ക് ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് വെറുതെ കൊറേ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് സിംഗിളാണല്ലോ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ നമുക്ക് ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറെ ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശ്വസ്തനായി ഒരാളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അല്ലെ അല്ലെ പൈസക്കാ കൊണ്ടു നടക്കും ഷൈൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് ദയം കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ആ വിശ്വസ്തൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുവോ ഇല്ല ഒരു ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരി നമുക്ക് തോന്നിയാണ് ഇപ്പൊ ഷൈൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ആരെ പേടിക്കണം ഷൈൻ കുറച്ചും കൂടി പേടിക്കണം കൊറേ സാധനം അങ്ങോട്ട് ചോർത്തി കൊടുക്കുക അതിലും കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് പറയും നിങ്ങളും ജനുവിനോട് എല്ലാം പറയും പക്ഷെ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാലും 
എല്ലാം അറിയപ്പെടും എല്ലാ സംഭവവും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണെങ്കിൽ അത് മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് കൃത്യമായ മറുപടികളാണ് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ സംസാരിച്ചു കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു നമ്മളിങ്ങനെ എത്ര വർഷം ഇറങ്ങി പോയി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അതപ്പോ പൈസക്കായിക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഷൈന ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ എന്താന്നും ഷൈനും ഷൈൻ എന്താന്ന് എനിക്കും അറിയാം ചോദിക്കാട്ടോ എന്നെക്കാളും വലിയ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഷൈൻ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒരിക്കലും നോക്കണ്ട അതാണ് ആ ബാറില് കയറുമ്പോ പറഞ്ഞു ഏത് ബാറില് കോടതിയില് തമിഴില് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു പോകും മലയാളത്തില് ഒരാളെ ഇനി മഹാറാണി നമ്മുടെ ഞാൻ പറയും മമ്മൂക്കാരി മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ പടം കണ്ടിട്ട് വളർന്ന് സിനിമയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാ നമുക്ക് ഇനി ലോകത്ത് ഏത് വലിയ നടന്നു വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ പടം കണ്ടാ മതി വേറെ ലോകത്തെ പടം കണ്ട അത്രയും ഇൻസ്പേർഡ് ആവുന്ന വേറെ പടം ഇല്ല ലോകത്ത് അല്ല ഷൈൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പോലും അല്ല ഈ ഷൈൻ്റെ യാത്ര തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഓരോ സിനിമയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവിടെ എവിടെയും മമ്മൂക്കാനെയും ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അവരെ മുന്നിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവര് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതാണ് എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം സമയങ്ങൾ പോകുന്നു എനിക്ക് രാത്രിയായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് your uh, logan the affection 
I love you so much. I love you. I want to kiss you. Kiss so. Lift up, come on. Allah, lift up, Allah. Allah, 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 Allah,